হ্যালো ভিউয়ার্স স্বাগত আপনাদের সকলকে আমার এই চ্যানেল আইকুজন চ্যানেলে আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আমি আমার এই চ্যানেল আইকুজন চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিভিন্ন টিউটোরিয়াল মূলক ভিডিও আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল ভিডিও করিয়ে দেখাবো বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এবং এই সব ভিডিও দেখে আপনারা বিভিন্ন বিষয়ে শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন আর এই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রথম যেটা বিষয় সেটা হলো ফটোশপ ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে প্রথমে ফটোশপ নিয়ে টিউটোরিয়াল করে দেখাবো এবং ফটোশপের যে সমস্ত টুলস যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলো একের পর এক ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিব ভিউয়ার্স ফটোশপ আপনারা জানেন যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এর মাধ্যমে আমাদের ছবি আমরা অনেক সুন্দর করে এডিট করতে পারি এবং নিজের মন মতো করে পছন্দনীয় করে তুলতে পারি এমনি নর্মাল একটা ছবিও আমরা ফটোশপে এডিট করে অনেক সুন্দর হাই কোয়ালিটি বানাইতে পারি সো ভিউয়ার্স আমি সেই ফটোশপেরই টিউটোরিয়াল সবার প্রথমে শুরু করব এবং একের পর এক ফটোশপের সমস্ত কাজ দেখিয়ে দেব এবং ফটোশপের পর আমার আরও অনেক টপিক আছে যে টপিকের উপর আমি টিউটোরিয়াল বানাবো এবং আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করব এবং আপনারা দেখবেন দেখে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো বুঝবেন এবং সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন সো ভিউয়ার্স আজকে যে টপিকটা সেটা হলো ফটোশপ আর আজকে আমি ফটোশপের জাস্ট একটি সাধারণ ধারণা আমি আপনাদের দিব ফটোশপের জাস্ট সাধারণ যেসব জিনিসপত্র আছে যেগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি সেই সমস্ত জিনিসের সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিব সো ভিউয়ার্স আজকে আর দেরি না করে আমাদের এই ফটোশপের ভিডিওটা আমরা শুরু করব কিন্তু তার আগেও ভিউয়ার্স একটা কথা আমার ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন এবং ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য এবং দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং আমার ভিডিওতে যদি আপনাদের এর কোনো কোশ্চিন থাকে বা আপনারা যদি কিছু জানতে চান তাহলে অবশ্যই তা আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর আমার ভিডিওগুলো সমূহ আপনাদের যদি যেগুলো আমি আগে ভিডিওগুলো করব বা আপনারা পরের ভিডিওগুলো দেখবেন আগের ভিডিওগুলো মিস হয়ে যাবে সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচের লিঙ্কে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে ওই লিঙ্কটা নিয়ে আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন সো ভিউয়ার্স চলুন আর কথা না পারি আজকের এই ফটোশপের সাধারণ যে ধারণাটা সেটা আমি আপনাদের দিয়ে দিই সো ভিউয়ার্স চলুন দেখে নেন সো ভিউয়ার্স ফটোশপ হিসেবে আমি যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো ফটোশপ সি এস সিক্স আপনারা চাইলে অন্যটা ব্যবহার করতে পারেন তবে সমস্ত ফটোশপে একই কাজ মোটামুটি সো ভিউয়ার্স আমরা দেরি না করে ফটোশপে ওপেন করব ভিউয়ার্স আমাদের ফটোশপটা ওপেন হতে যাস কয়েক সেকেন্ড লাগে দেন আমাদের ফটোশপ ওপেন হয়ে যায় এখন দেখেন ভিউয়ার্স এই সমস্ত যে দেখা পাচ্ছেন এই সবগুলো ফটোশপের এক একটি অংশ এগুলো দিয়ে ফটোশপের কাজ হয় সো ভিউয়ার্স সবার আগে আমি এগুলো পরিচয় করে দিব ভিউয়ার্স দেখেন এখানে যে ফাইল লেখাটা দেখা পাচ্ছেন এর মাধ্যমে আমরা আমরা যে ছবির ওপর কাজ করব সেই ছবিটা এখানে ইম্পোর্ট করতে পারবো এক্সপোর্ট করতে পারবো এই ফাইলের মাধ্যমে আমরা ছবিটা এখানে আনতে পারবো আবার ছবিটা যখন আমাদের কাজ করা হয়ে যাবে তখন এই ফাইলের মাধ্যমেই যাই আমরা ছবিটা সেভ করতে পারবো এই ফাইলের সেভ অপশন করতে যাই আমরা ছবিটা সেভ করতে পারবো আবার এই ফাইল দিয়ে আমরা নতুন কোনো ব্যাগ সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড যার উপর আমরা কাজ করব সেটাও নিতে পারবো তারপর ভিউয়ার যে অপশনটা আছে সেটা হলো ইডিট ইডিটের মধ্যে দেখেন ভিউয়ার্স অনেকগুলো অপশন আছে এই অপশনগুলো দিয়ে আমরা এই যে ফিল স্টক তারপরে হচ্ছে এখানে হচ্ছে দেখেন ডিফাইন ব্রাশ এগুলো ভিউয়ার্স এক একটা অপশন এগুলোর মাধ্যমে আমরা ছবি বিভিন্নভাবে এডিট করতে পারবো তারপর ভিউয়ার্স দেখেন লেয়ার লেয়ার ভিউয়ার্স ফটোশপের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ আমরা যে কোনো কাজই করি না কারণ আমাদের লেয়ার নিতে হয় যে কোনো কাজের শুরুতে বা শেষে আমাদের লেয়ারের প্রয়োজন হয় তো আমরা এইখান থেকে সেই লেয়ারটা নিব তারপর ভিউয়ার্স দেখেন টাইপ এখানে অনেকগুলো অপশন আছে প্যানেলস তারপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন এগুলো এক একটা অপশন এগুলো আমরা ফটোশপের অনেক কাজে আমরা এগুলো দিয়ে আমরা সাহায্য পাব তারপর ভিউয়ার্স সিলেক্ট এখানেও আমাদের অনেক অপশন আছে ভিউয়ার যেমন হচ্ছে ডিসিলেক্ট রিসিলেক্ট ডিসিলেক্ট বলতে ভিউয়ার্স আমরা কোনো একটা কাজ করলাম সেটা আমরা আবার ডিলিট করবো বা আমরা ওইটা ব্যাক যাবো তাহলে আমরা ডিসিলেক্ট করতে পারবো এখানেও অনেকগুলো অপশন আছে এগুলো দিয়েও ভিউয়ার্স আমরা ফটোশপের কাজ করব তারপর ভিউয়ার্স ফিল্টার ফিল্টার তো আপনারা জানেই ভিউ জানেনি ভিউয়ার্স ফিল্টার আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ছবি আমরা সুন্দর করার জন্য আমাদেরকে এই ফিল্টারটা প্রয়োজন হয় কালারফুল করার জন্য আমাদের এই ফিল্টারটা প্রয়োজন হয় তারপর ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা যে ব্লারও দিতে পারবো আরও অনেক অপশন আছে এগুলো আমরা কাজে লাগাবো ফিল্টার্সের মাধ্যমে তারপর ভিউয়ার্স থ্রি ডি 
থ্রি ডি ভিউয়ার্স আপনারা থ্রি ডি ছবি দেখেছেন থ্রি ডি ভিডিও মুভি দেখেছেন ভিউয়ার্স থ্রি ডির মাধ্যমে আমরা আমাদের ছবির কোয়ালিটি কোয়ালিটিটা অনেক হাই করতে পারবো সো ভিউয়ার্স এটার কাজও আমি আপনাদের পরে দেখাবো তারপর ভিউয়ার্স ভিউ ভিউয়ের মাধ্যমে দেখেন ভিউয়ার্স আমরা অনেক কাজই করতে পারবো এখানেও অনেক অপশন আছে যেমন হচ্ছে জুম ইন জুম আউট আমরা ছবিটাকে জুম করতে পারবো তারপর জুম আউট করতে পারবো তারপর হচ্ছে স্ক্রিনে ফিট করতে পারবো আরও অনেক অপশন আছে এগুলো আমরা থ্রি ডির মাধ্যমে ভিউয়ের মাধ্যমে পাই থাকি সরি ভিউয়ের মাধ্যমে পাই থাকি তারপর ভিউয়ার্স দেখেন উইন্ডো উইন্ডোর মাধ্যমে ভিউয়ার্স আমরা আমাদের এই যে স্ক্রিনটা দেখা পাচ্ছেন ফটোশপের এই স্ক্রিনটা আমরা উইন্ডোর মাধ্যমে সাজাতে পারবো আপনাদের এখানে যা যা প্রয়োজন মনে হয় যে আপনাদের স্ক্রিনে রাখতে হবে সেগুলো আপনারা এখানে রাখতে পারেন যেমন কি দেখেন আমার এখানে নেভিগেটর আছে তারপর হিস্টোরি আছে তারপর লেয়ার্স আছে তিনটা জিনিস আছে এখন আমি আপনাদের সাপোজ এটা করি দেখাই দেখেন আমি এটাকে সরাই দিলাম এটাকেও সরিয়ে দিলাম এখন দেখে ভিউয়ার্স আমাদের স্ক্রিনটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের যেটা প্রতিনিয়ত কাজে দরকার পড়বে সেটা হলো নেভিগেটর তো আসেই ভিউয়ার্স এখানে নেভিগেটর আসেই আর হিস্টোরিও হিস্টোরিও আমাদের দরকার পড়বে আমরা যে কাজগুলো করবো সেগুলো আমাদের দেখার জন্য অবশ্যই হিস্টোরি দরকার পড়বে তারপর লেয়ার্স প্রতিটা কাজে আমাদের লেয়ার প্রয়োজন হয় যার কোনো লেয়ার্সটা দরকার পড়বে তাই আমরা এই দুটাই যদি স্ক্রিনে আনতে চাই তাহলে দেখেন এই যে হিস্টোরিতে এখানে ক্লিক করব তারা দেখেন না ভিউয়ার্স আমরা এখানে হিস্টোরিটা চলে এসেছে তারপর আমরা এটা উপরে প্রয়োজন মতো নিয়ে নেব তারপর ভিউয়ার্স এখানে দেখেন আর তারপর যদি আমাদের প্রয়োজন পড়ে লেয়ার তো আমরা এখানে লেয়ার্সটা নিয়ে নেব এই লেয়ারটাও আমাদের প্রতিটা কাজে দরকার পড়ে তাই আমরা লেয়ারটা নাম তো এটা আমরা সাজাই নিলাম জাস্ট এখানে আনা ছাড়লাম এখন দেখেন এখানে আমাদের নেভিগেটর হিস্টোরি লেয়ার তিনটা জিনিস চলে আসছে এখন আপনাদের যদি আরও মনে হয় যে আপনারা এখান থেকে আরও কিছু আনতে পারবেন তাহলে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন যেমন এই যে ক্যারেক্টার এখানে আপনি টেক্সটের যে কাজগুলো সেটা আপনারা আনতে পারবেন তারপর এখানে আরও অনেক অপশন আছে ভিউয়ার্স আপনাদের যদি এগুলো প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এগুলো এখানে সামনে আনে রাখতে পারেন এখন দেখেন ভিউয়ার্স এখন এদিকে আসেন এখানে ভিউয়ার্স দেখেন এখানে সব আগে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে মুভ টুল এই মুভ টুলের মাধ্যমে ভিউয়ার্স আপনারা ফটোশপে যে কোনো কাজ করবেন এই কাজটা আপনি যদি মুভ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে চান তাহলে এই মুভ টুলটা ব্যবহার করে সেটা করতে পারবেন তারপরে ভিউয়ার্স এখানে দেখেন এটা হচ্ছে মার্কিউ টুল তার আগে আমি একটা কথা বলে দিই ভিউয়ার্স এই ফটোশপে আমরা চারভাবে মূলত সিলেকশনের কাজটা করতে পারি যেমন এই যে মার্কিউ টুল দ্বারা একটা তারপরে হচ্ছে এখানে দেখেন এই যে এখানে ল্যাসো টুল দ্বারা একটা তারপর এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল দ্বারা একটা আর এখানে হচ্ছে পেন টুল দ্বারা একটা আমরা ফটোশপের এই চারটা টুল দ্বারা আমরা সিলেকশন কাজটা করতে পারি তারপর এখানে মার্কি টুলেরও আবার অপশন আছে তারপর একইভাবে এখানে ল্যাসো টুলেরও অপশন আছে কুইক সিলেকশন টুলেরও আছে আর পেন টুল এই যে এখানে ছবি আসে চারটা দিয়ে আমরা ফটোশপে সিলেকশন করতে পারবো আর এইগুলোর কাজ এবং ডিটেলসে আমি পরবর্তী ভিডিও সময়ে বলে দেবো তারপর যেটা ভিউয়ার্স এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে ক্রপ টুল ক্রপ টুল দিয়ে বুঝাই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমরা ছবিটাকে আমরা ক্রপ করতে পারবো আমাদের প্রতিনিয়ত অনেক ছবিরই ক্রপ করা প্রয়োজন হয় সো আমরা এটা দিয়ে সেটা করতে পারবো তারপর এখানে দেখেন এখানে এই যে আই ডপার টুল এটা দিয়ে আমরা কালার নিতে পারবো যেখানে আমরা ছবি থেকেই কালারটা নিতে পারবো এই আই ডপার টুলের মাধ্যমে তারপর এখানে দেখেন হেলিং ব্রাশ টুল বা স্পোর্ট হেলিং ব্রাশ টুল এগুলো দিয়ে আমরা আমাদের মুখের দাগ মানে পাল্টাইতে পারবো যদি মুখে কোনো দাগ থাকে সে দাগটা আমরা সরিয়ে দিতে পারবো এই টুলটা ব্যবহার করে তারপর দেখেন ভিউয়ার্স এখানে পেন্সিল টুল ব্রাশ টুল এগুলো দিয়ে আমরা কালার নিতে পারবো খালি ব্রাশ টুলের কালারটা একটু হালকা হবে আর পেন্সিল টুলের কালারটা একটু ডিপ হবে তারপর ভিউয়ার্স এখানে ক্লোন স্টেম টুল প্যাটার্ন স্টেম টুল ক্লোন স্টেম টুল থেকে ভিউয়ার্স আমরা প্রতিছবি তৈরি করতে পারবো আপনার একটা ছবি থেকে আপনারা আরও চাইলে এক ব্যাগাধিক প্রতিছবি তৈরি করতে পারেন ওই একই ছবির তারপর প্যাটার্ন স্টেম টুল দিয়ে আমরা পছন্দ মতো ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে নিতে পারবো তারপর ভিউয়ার্স এখানে দেখেন তারপর এখানে দেখেন এই যে ইরেজার টুল এটার মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু মুছতে পারবো তারপর এখানে আসেন ভিউয়ার্স গেডিয়ান টুল পেন ব্যাগে টুল গেডিয়ান টুল দিয়েও ভিউয়ার্স আমরা কালার কালার নিতে পারবো সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার তৈরি করতে পারবো পেন ব্যাগের টুল দিয়েও আমরা কালার দিতে পারবো তারপরে ভিউয়ার্স এখানে দেখেন ব্লার টুল তারপর হচ্ছে ব্লার দিয়ে বুঝাই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমরা ছবিতে ব্লার দিতে পারবো তারপর এখানে দেখেন ডটস ডটস টুল এবং বার্ন টুল এগুলো দিয়ে ডটস টুল দিয়ে আমরা নিজের ফেসের বা কালার যদি আমরা ফর্সা করতে চাই এটা করতে পারবো বার্ন টুল দিয়ে আমরা চুলের কালার কালো করতে পারবো স্পঞ্জ টুলের কাজও ভিউয়ার্স একটা আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সব আপনারা এক কালার করতে পারবেন
এটার মাধ্যমে ভিউয়ার্স আমরা কোন জায়গা যদি জুম করে দেখতে চাই তাহলে এই হ্যান্ড টুল দিয়ে আমরা সেই জায়গাটাতে যাইতে পারবো তারপর এখানে দেখেন ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে জুম টুল এটা দিয়ে জুম করতে পারবো জুম ইন করতে পারবো জুম আউট করতে পারবো আর এটা হচ্ছে ফর এই ফরগ্রাউন্ড কালার ভিউয়ার্স এখানে আপনার যে কালারটা সিলেক্ট করে রাখবেন যখন আপনি কালারে কাজ করবেন তখন এই কালারটাই আপনাকে ওখানে দিবে এখানে আপনি এখন যে কালারটা সিলেক্ট করবেন পছন্দ মতো সেই কালারটাই আপনি পাবেন তারপর ভিউয়ার্স এদিকে কাজগুলো এখন বুঝলেন এখন ভিউয়ার্স এদিকে দেখেন এখানে যেগুলো আছে দেখেন এখানে এফ এক্স এটার মাধ্যমে এখানে এফ এক্সে এখন এটা দেখাচ্ছে না কারণ এখানে কোনো ছবি নেওয়া নেই আমাদের স্ক্রিনে যার কারণে এটা এখন শো করতেছে না বাট এফ এক্স তো অনেকগুলো অপশন আছে সেগুলো দিয়ে আপনি অনেক কাজ করতে পারেন লাইক হচ্ছে স্টি স্টোক তারপর হচ্ছে ব্লিডিং অপশন ড্রপ শ্যাডো এগুলো দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবেন তারপর এখানে ভিউয়ার্স দেখেন এটার মাধ্যমে আপনারা গ্রুপ নিতে পারবেন আর এটার মাধ্যমে যে লেয়ারের কথা বললাম সেই লেয়ারটা আপনার এটার মাধ্যমে নিতে পারবেন তারপর এখানে যে ডিলেট অপশনটা দেখতেছেন ভিউয়ার্স এখানে যদি হিস্টোরিতে আপনি যেগুলো কাজ করছেন আপনার বা বা লেয়ারে এখানে যেসব কাজ করেছেন লেয়ারের এখানে সে সমস্ত কাজ যদি আপনার ডিলেট করতে হয় তাহলে আপনার এই ডিলেটের মাধ্যমে করতে পারেন সাপোজ আপনি এখানে যদি গ্রুপ নেন বা লেয়ার নেন বা যে কোনো কাজ করেন এই লেয়ার্সের জায়গায় তাহলে ওটাতে ক্লিক করে এই গ্রুপের মাধ্যমে এই সরি গ্রুপ না ডিলেটের মাধ্যমে আপনি ডিলেট করতে পারেন সো ভিউয়ার্স এই এই সমস্ত হলো ফটোশপের এক একটি অংশ আর এগুলো দিয়ে আমরা ফটোশপের কাজ করতে পারব সো ভিউয়ার্স এই ফটোশপের সাধারণ পরিচিতিটা এত দূরই আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং ভিউয়ার্স এটা ছিল ফটোশপের শুধু সাধারণ একটা ধারণা এবার ফটোশপের বাকি সমস্ত ভিডিও আমি একের পর এক টিউটোরিয়াল করে আপনাদের দেখিয়ে দেব সো ভিউয়ার্স অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনারা একটু হলেও শিখতে পারবেন যাচ্ছে আমি যেগুলো শিখাবো আপনারা সেগুলো নিজে নিজে প্র্যাকটিসও করবেন তাহলে আপনারা শিখে যাবেন আমি যতটুকু শিখছি আপনারা তার থেকেও বেশি শিখে যেতে পারবেন শুধু আপনার প্র্যাকটিসের উপরে ভিউয়ার্স ফটোশপের কাজ হোক বা যে কোনো কাজ হোক প্র্যাকটিসের উপরে যত প্র্যাকটিস করবেন তত আপনাদের কাজটা আরও বেশি ভালো হবে সো ভিউয়ার্স আজকে এত দূরই আবার কথা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে ততদিন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন খোদা হাফেজ